তুমি ধর্মকে গালাগাল দাও ধর্মগুরুকে গালাগাল দাও কেন দাও আমি ধর্মগুরু নই আমি তোমার মতোই সাধারণ মানুষ আমাকেও এসে গালাগাল দাও আদতে কি পাও ওই মেটি ছোট ড্রেস পরেছে বলে ওই মেটি নিজের পছন্দ সহিত পোশাক পরেছে বলে সেই ফটোর নিচে গিয়ে গালাগাল দাও ওই ছেলেটি একটু বেশুরো গান করেছে বলে তার ভিডিওর নিচে গিয়ে গালাগাল দাও কতটা শান্তি পাও হিন্দু হয়ে মুসলিমকে গালাগাল দাও মুসলিম হয়ে হিন্দুদের গালাগাল দাও ভারতবাসী হয়ে বাংলাদেশিদের গালাগাল দাও বাংলাদেশি হয়ে ভারতবাসীদের গালাগাল দাও টিএমসি হয়ে বিজেপি কে গালাগাল দাও বিজেপি হয়ে টিএমসি দের গালাগাল দাও আদতে কতটা আনন্দ পাও না আপনাকে বলছি না আপনি প্লিজ নিজের গায়ে বা ভাবনায় মাগবেন না যাদের বলছি তাদের কাছে এই খবর পৌঁছে গিয়েছে অলরেডি তারাও দেখছে একজন ছাত্র প্রেম করে বসেছে তার প্রেমিকা চলে গিয়েছে দু বছর পর প্রেমিকা ফিরে আসতে চাইছে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই বলে সে জানতে চাইছে এই মুহূর্তে সে কি করবে একজন মা যার সন্তান তাকে দেখছে না খবর রাখছে না সেই মা ডিপ্রেশনে আছে সে জানতে চেয়েছে আমার কাছে সে এখন কিভাবে এই ডিপ্রেশন থেকে ওভারকাম করবে একজন মানুষ সে জীবনে সব কিছু হারিয়ে এক হতাশার নৌকোতে ভাসছে সে বুঝতে পারছে না কোন পারে ফিরবে সেও কমেন্ট করেছে এদেরকে সাজেশন দিই আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমার উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে আমার দর্শনের মাধ্যমে সেখানেও এসে গালাগাল দাও আমায় দাও ঠিক আছে আমার মাকে তুলে কেন গালাগাল দাও আমার মা কি করলো আমার মা জানেই না আমি বর্তমানে কি কাজ করি আমার মা জানতেও না আগে যে আমার পরিচয় কতখানি আমাকে কত মানুষ চেনে বা আমি আদতে কি করি মঞ্চে গিয়ে পাবলিক প্লেসে কারণ আমার মায়ের সংসারের দায়িত্বটা এতটাই বেশি যে সে দায়িত্ব ছেড়ে বাইরে বেরোতে পারে না আমার খুব দুর্ভাগ্য যে আমি আমার মায়ের সাথে কোথাও সে অর্থে যেতে পারিনি খুব রেয়ার বছরে একবারও যাই কিনা সন্দেহ আছে আর সেই মাকে তুলে গালাগাল দিয়ে কতটা শান্তি পেলে কতটা আনন্দ পেলে কতটা রাগ তোমার দূর হলো কতটা ডিপ্রেশন তোমার রিলিফ হলো জানি পরবর্তী সময় আমার মাকে তুলে গালাগালি দেওয়ার আগে আর কি গালাগাল দিয়েছে আমি নি কি আমার মায়ের সাথে করব কি করব সেটা আর এই পাবলিক প্লেসে বলতে চাইছি না খারাপ লাগছে এই বিষয়গুলোকে তুলে ধরতে আগে রেগে যেতাম যখন কেউ গালাগাল দিত মাকে তুলে নিজের প্রফেশনকে তুলে অন্য কারোর সাথে তুলনা করে আমাকে ছোট করে আগে রেগে যেতাম এখন আর রাগি না এখন আমার দর্শন শাস্ত্রটাকে আমার ভাবনা চিন্তাকে এতটাই অ্যাক্টিভ করেছি যে আমি রেগে যাই না আমার খারাপ লাগে দুঃখ লাগে তাদের কথা ভেবে যে তারা তাদের মূল্যবান সময় আমার মাকে গালাগাল দিতে গিয়ে আমার কোনো ভিডিওর নিচে তাদের কমেন্টগুলো ছেড়ে দেয় তারা সময়ের মূল্য হয়তো বোঝে না জানি না আমার সাথে তাদের কি কম্পিটিশন আমার কথা ভালো লাগছে না লাগছে না বেশ বেরিয়ে যাও অন্য কথায় মনোযোগ দাও নিজের কাজ করো কিন্তু এসে আমার মাকে তুলে গালাগাল মাকে বানিয়ে দিল কোনো এক নিষিদ্ধ গলির মহিলা তবে আমি নিষিদ্ধ গলির মহিলাদের রেসপেক্ট করি কারণ একটি ডকুমেন্টারি সূত্রে তাদের কাছে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল তাদের জীবনটা খুবই কষ্টের যাই হোক তবে পরবর্তী সময় মাকে তুলে যখন গালাগাল দেবে সঙ্গে নিজের কন্ট্যাক্ট নাম্বার এবং প্রপার অ্যাড্রেস দেবে আমি আমার মাকে নিয়ে যাবো তোমার ঠিকানায় বা তোমার ঠিকানায় আমি গাড়ি পাঠাবো তুমি এসো আমার ঠিকানায় আমার মায়ের সামনাসামনি বসে মাকে গালাগাল দাও শান্তি পাবে আনন্দ হয়তো পাবে কোশ্চেন মার্ক কিন্তু মূর্খের মতো পালিয়েছে ও না কতকাল পালাবে নি অন্যের রাগ থেকে বাঁচার জন্য অন্যের ডিপ্রেশন বা ভিতরে লুকিয়ে থাকা যন্ত্রণাকে রিমুভ করার জন্য আমার মাকে গালাগাল দিলে আমাকে গালাগাল দিলে ওকে গালাগাল দিলে ধর্মকে গালাগাল দিলে ওই দেশকে গালাগাল দিলে ওই মানুষকে গালাগাল দিলে তোমার রাগ কি দূর হবে আদতে হবে না যদি নিন্দুক হতে হয় সত্যিকারের নিন্দুক হও যারা ভুলটাকে ধরতে পারে যারা ভুলটাকে বুঝতে পারে যারা ভুলটাকে শুধরে দিতে পারে মূর্খ হয়েও না তাই রিকোয়েস্ট করব নিজের ভাবনা চিন্তাকে একটু বদলে নাও আমি প্রত্যেক মুহূর্তে বলি যে প্রত্যেক ভিডিওর শেষে বলি যে 
নিজের ভাবনা চিন্তার খেয়াল রাখবেন এই কারণেই বলি কারণ আপনার ভাবনা চিন্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে আপনার ভূত ভবিষ্যৎ আপনি যাকে বলেন ভাগ্য আর এই সেই ভাবনা চিন্তা যদি নোংরায় ভরা থাকে মুখ দিয়ে ভাবনা চিন্তা দিয়ে চোখ দিয়ে নজর দিয়ে শুধু খারাপ জিনিসই বেরোবে কারণ তুমি খারাপের কুয়োতে ডুব দিয়ে আছো তাই সেই কুয়ো থেকে উঠে একটু বাড়ির জলে চান করে নিজের কাজে মনোযোগ দাও নিজের জীবন বদলাবে অন্যকে গালাগাল দিলে কিছুই বদলাবে না তোমার এবার ধরো আমি তোমার এগেনস্টে কিছু করব না তুমি আমার মাকে তুলে গালাগাল দিয়েছো মাকে খারাপ কথা বলেছো কিচ্ছু করব না কোনো একজন ব্যক্তি যদি এই ব্যাপারটা পার্সোনালি নিয়ে নেয় আইনত বা বেআইনত তোমাকে গিয়ে আক্রমণ করে অপমান করে আঘাত করে তখন ভালো লাগবে সোশ্যাল মিডিয়া পাবলিক প্লেস যা খুশি করতে পারো তবে রিকোয়েস্ট করব কারো জন্মদাতা মাকে নিয়ে গালাগাল দিয়ে ধন্যবাদ যাই হোক নমস্কার সালাম আদা ফায় হ্যালো আমি অপূর্ব রায় ওয়েলকাম টু অপূর্ব রায় ফিলোসফি আমার বিশ্বাস আপনি ভেতর থেকে সুস্থ আছেন এই সুন্দর মায়াবী পৃথিবীর বুকে আমিও ভেতর থেকে সুস্থ আছি এই সুন্দর মায়াবী পৃথিবীর বুকে দেখি কোন রূপ সুন্দর প্রশ্ন এই মুহূর্তে আমার কাছে আছে দাদা আমার প্রণাম নেবেন আমি ইক্তিয়ার আহমেদ বাড়ি মুর্শিদাবাদ তুমিও আমার ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধানীয় ইক্তিয়ার আহমেদ ফ্রম মুর্শিদাবাদ ঐতিহাসিক জায়গা আমি পড়তে বসলে সব সময় অন্যের কথা বেশি মনে পড়ে যেগুলো আমার জীবনে ঘটে গেছে বা অতীতের কিছু স্মৃতি বারবার ঘুরে ফিরে আসছে কেন আমি এক মুহূর্তের জন্য পড়তে পারছি না শুধু আজে বাজে কথা মাথার মধ্যে ঘোরপাক খাচ্ছে দাদা দয়া করে কিছু বলুন নমস্কার নমস্কার ওকে একটিয়ার আহমেদ ফ্রম মুর্শিদাবাদ তুমি পড়তে বসলে তোমার ইতিহাসের কথা মনে পড়ে তুমি পড়তে যখনই বসো অতীত জীবনের কথা তোমার ভাবনা চিন্তার বর্তমানে এসে লাফালাফি করে আর তুমি পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারছো না কিভাবে তোমার এই ভাবনা চিন্তা বদলাবো সে নিয়ে আমি কথা বলবো তো বেশ উদাহরণ দি এটা একটি খাতা তার একটি পাতা দেখতেই পাচ্ছেন এই পাতাটিকে আমি ছিঁড়ে ফেললাম যদি এটিকে মুচড়ে ফেদি পাতাটি মুচড়ে যাবে এবার এই পাতাটিকে যখন আমি খুলবো আবার মোচড়ানো দাগ কিন্তু একটু রয়ে যাবে এই পাতাটি হলো ইতিহাসের পাতা এই পাতাটিকে নিয়ে যদি আমি বেশি মোচড়াই মোচড়াবে আবার কিন্তু সময়ের হাত ধরে অল্প হলেও খুলবে তবে এই পাতাটিকে যদি আমি রেখে অন্য একটি পাতাতে নতুন গল্প লিখতে শুরু করি তাহলে কেমন হয় এই সাজেশনটা লিখে রেখো তার পরবর্তী যে সাজেশনগুলো বলবো সেগুলো মাথায় রেখো আমার বিশ্বাস ইক্তিয়ার আহমেদের মতো মুর্শিদাবাদবাসীর মতো অন্য কোনো জায়গার অন্য কোনো বাসীরা কোনো পশুকে পুষেছিল হতে পারে সেই পশু কুকুর হতে পারে বিড়াল হতে পারে পাখি বা যাবতীয় অন্যান্য যারা বসবাস করে যারা গৃহপালিত যখন এই প্রাণীরা সময়ের হাত ধরে বা অ্যাক্সিডেন্টালি কোনো রোগের জন্য মারা যায় এবং সেই প্রাণীটিকে যদি আমরা বা আমি বা আপনি হৃদয় থেকে ভালোবেসে থাকেন তার সাথে অনেক মুহূর্ত কাটিয়ে থাকেন ওই প্রাণীটি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর কিন্তু আপনি কিছু সময় কিছু মুহূর্ত কিছু কাল ডিপ্রেশনে থাকেন কষ্টে থাকেন তার কথা বারংবার মনে পড়ে এটা স্বাভাবিক সেরকমই আমি চাই না কারো মা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাক হয়তো অনেকের মা সময়ের হাত ধরে অ্যাক্সিডেন্টালি বা বয়সের জন্য অন্য কোনো কারণের জন্য পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নিয়েছে মা যখন পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নেয় তার পরবর্তী মুহূর্তগুলো খুব কষ্টে কাটে খুব দুঃখে কাটে মায়ের স্মৃতি বারংবার বর্তমানে এসে নক করে সে কারণে আমরা কোনো কাজে মনোযোগ দিতে পারি না নিজের জীবনেও ফোকাস করতে পারি না আমরা ডিপ্রেশনে থাকি অনেকটা কিন্তু সময়ের হাত ধরে সেই যন্ত্রণাও দূরে সরে যায় সেই কষ্ট মুছে যায় আমরা আবার স্বাভাবিক জীবনে পদার্পণ করি কিন্তু আমরা জীবনে চলার পথে বেশি গুরুত্ব দিয়ে দিই সেই মানুষকে যে মানুষ আমাদের জন্ম দেয়নি যে মানুষ সময়ের হাত ধরে এসেছিল সময়ের হাত ধরে চলে গিয়েছে এখন ইক্তার আহমেদ অসময়ের কারাগারে বন্দি আছে পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারছে না কারণ তার মন অভ্যাসের দাস হয়ে গিয়েছে এক কথায় কৃত দাস সে যখনই পড়তে বসে এসেছে সে যখনই অন্য কোনো কাজ করতে বসে ইতিহাস বারবার নক করে এ মতো অবস্থায় কি করণীয় 
আমি যখন ডিপ্রেশনে ছিলাম আমি সাইকার্টিস্ট দেখিয়েছিলাম উনি আমাকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিল আমি ঘুমের ওষুধ আমার কাছে ভয়ানক ছিল আমি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ঘুমোতাম আর সেই ঘুমোনোর রেস এতটাই থাকতো যে পরবর্তী সময় অন্য কোনো কাজে মনোযোগ দিতে পারতাম না কেমন একটা মাথা ভার ভার একটা ক্লান্তি ভাব থাকতো তবে আমি সাইকার্টিস্ট হই আমি আপনার মতো সাধারণ মানুষ আমি কথা দিয়ে আপনার মাইন্ডটাকে ডাইভার্ট করার চেষ্টা করব এই যে অভ্যাসটা হয়ে গিয়েছে এই অভ্যাসটাকে ব্রেক করতে হবে যদি কোনো সময় মনে আছে কি জানি না যদি কোনো কোচিং সেন্টারে পড়ে থাকো বা কোনো স্যারের বাড়িতে কোনো ম্যাডামের বাড়িতে পড়তে গিয়ে থাকো ধরো তুমি সেখানে ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত পড়েছিলে তারপরে তোমার টিউশনের স্যার বদলেছ ম্যাডামকে বদলে নিয়েছো অন্য কোনো টিউশন অন্য কোনো স্যার অন্য কোনো ম্যাডামের কাছে পড়তে যাচ্ছ এটা কি হয়েছে যে ওই স্যারের কাছে পড়তে যাওয়ার সময় তুমি পুরনো স্যারের বাড়ির দিকে ঢুকে গিয়েছ আবার আরও একটি সাজেশন দিচ্ছি তোমার বাড়িতে একদিকে দরজা ছিল কোনো কারণে বাড়ির দরজাটা দরজার মুখ বদলানো হয়েছে তুমি ঘুম থেকে উঠে ওই দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়েছ এটা কেন হয় এই রূপ ঘটনা কেন ঘটে কারণ আমরা অভ্যাসের দাস হয়ে যাই সময়ের হাত ধরে কিন্তু অভ্যাস বদলে যায় আমরা ভেঙে ফেলতে পারি কিন্তু যদি তুমি ইকতার চেষ্টা না করো তোমার এই অভ্যাসকে ব্রেক করার পৃথিবীর বুকে কেউ নেই তোমার অভ্যাসকে ব্রেক করতে পারবে তোমার মন শুধু ইতিহাসকে চাইছে তুমি যদি তোমার মনকে একটু বোঝাও যে ইতিহাসকে নিয়ে ভাবলে আমার ভূগোল বদলাবে না আমার ভবিষ্যতের জীবন বদলাবে না আমার বর্তমানও বদলাবে না তাহলে তুমি বদলাতে পারবে তোমার এই রূপ অভ্যাস তাই তুমি ধীরে ধীরে যখন ছোটবেলায় সাইকেল চালানো শিখেছিলে একবারে ওই সিটে উঠে গিয়ে ফুল প্যাটেলে তুমি দৌড়াও নি বা সাইকেল নিয়ে ছুটে যাও নি আমার বিশ্বাস আমার মতো তুমি মফসল এলাকায় বড় বড় হয়েছ মফসল এলাকায় বসবাস করেছো বা করছো ওই হাফ প্যাটেল থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে ফুল প্যাটেলে ওঠা তারপরে কেরিয়ারে কাউকে বসতে দেওয়া তারপরে সামনে কাউকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া এই যে প্রত্যেকটা স্টেপে উঠতে গিয়ে আমরা কিন্তু অভ্যাসকে ভেঙেছি আর অভ্যাসকে আমরাই ভেঙেছি বা আমি ভেঙেছি বা আপনি ভেঙেছেন তাই আপনার বা তোমার এই যে ইকতার আহমেদের মতো অভ্যাস অতীত জীবনের স্মৃতিকে মনে রাখা বারবার মনে করা এই অভ্যাসকে বাইরের কেউ ভাঙতে পারবে না আমার আপনার মতো মানুষেরও ভাঙতে পারবে না বা কোনো স্পিরিচুয়াল গুরুও ভাঙতে পারবে না ভাঙতে হবে নিজেকে নিজের জীবনের অভ্যাস এটা এক প্রকার বদ অভ্যাস তাই ভাঙার জন্য সাইকেল চালানোর মতো স্টেপ নিতে হবে প্রথম দিন হয়তো ফুল প্যাটেলে উঠতে গিয়ে উল্টে পড়বে একটু চোট লাগবে ব্যথা হবে পরের দিন আবার চেষ্টা করতে হবে পরের দিন উঠতে গিয়ে কিছুটা গিয়ে আবার পড়ে যাবে আবার উঠতে হবে পরের মুহূর্তে আবার চেষ্টা করতে হবে সেরকম তোমাকেও পড়তে বসলে চেষ্টা করতে হবে মন চলে যাবে আবার চেষ্টা করতে হবে মন আরও একবার ইতিহাসের যন্ত্রণাকে নিয়ে ভাববে আর সেই ভাবনাকে ব্রেক করে আরও একবার চেষ্টা করতে হবে যে আমি পড়াশোনায় মনোযোগ দেব তোমার চেষ্টাই তোমার এই রূপ দেশটাকে বদলাবে তোমার চেষ্টাই তোমার দেশটাকে বদলাবে তোমার চেষ্টাই তোমার ভাবনা চিন্তাকে বদলাবে তোমার চেষ্টাই তোমার অভ্যাসকে বদলাবে আর তোমার অভ্যাস বদলে গেলে আমার বিশ্বাস তোমার জীবনও বদলাবে কথাগুলো বললাম নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে নিজের উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে নিজের দর্শনের মাধ্যমে প্রয়োগ করার আগে নিজের অভিভাবকের পরামর্শ নিয়ে নেবে তবে যাকে নিয়ে ভাবজ যে ইতিহাস নিয়ে ভাবজ ভেবে আদতে কি পাচ্ছ নিজেকে কোয়েশ্চেনটা করো এই যে ইতিহাস নিয়ে ভাবজ যে ইতিহাস অতীত হয়ে গিয়েছে যে ইতিহাস এক কথায় ব্যর্থ ইতিহাস এই ব্যর্থ ইতিহাস কি তোমায় সফলতার সিংহাসনে বসতে সাহায্য করছে একবার কোয়েশ্চেনটা নিজেকে করো না হলে ছুটে যাও সেই বাড়িতে যে বাড়িতে বাবা নেশা করে মায়ের উপর অত্যাচার করছে যে বাবা সে অর্থে অতীতে তার ভাবনা চিন্তা বদলায়নি নিজের পায়ের তলার মাটিকে শক্ত করেনি কিন্তু সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে বিয়ে করে বসেছে তারপরে সময়ের হাত ধরে বাচ্চা হয়েছে আর সে বাচ্চাও বড় হচ্ছে সে ঘরের অশান্তি দেখো যদি সেরকম সংসার চাও সেরকম অশান্তিময় জীবন চাও তাহলে এখন থেকে মুহূর্ত থেকে পড়াশোনায় মনোযোগ দিও না আর যদি না ছুটে যাও সেই বাড়িতে যে বাড়িতে বাবা তার সংসারের দায়িত্ব পালন করছে তার সন্তানকে মানুষ করছে তার সহধর্মিনীর খেয়াল রাখছে তার জন্মদাতা বাবা মায়েরও খেয়াল রাখছে সুন্দর জীবন যাপন করছে পৃথিবীর প্রত্যেকটি সুখকে অনুভব করছে প্রত্যেকটি অসুখকে মুখোমুখি হয়ে সে অসুখকে বদলানোর চেষ্টা করছে সেই বাবার কাছে ফিরে যাও সেই পরিবারে ফিরে যাও যদি সেরকম সুখী হতে চাও 
সেরকম সুন্দর জীবন যাপন করতে চাও তাহলে এখন থেকে এই মুহূর্ত থেকে চেষ্টার মাধ্যমে ভাবনা চিন্তা বদলাও এবং পড়াশোনায় মনোযোগ দাও এই যে কথাগুলো বললাম এই কথাগুলোর মাধ্যমে যদি তুমি তোমার মাইন্ডকে ডাইভার্ট করতে পারো তোমার ব্রেনকে ওয়াশ করতে পারো তাহলে ভালো এর থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না যদি তুমি পারো তবে এবার আমার প্রশ্ন তোমার কাছে এই যে সাজেশন দিলাম এই সাজেশন দেওয়ার পর যদি কেউ মাকে তুলে গালাগাল দেয় তুমি কি করতে এই যে সাজেশন দিলাম এই সাজেশন দেওয়ার ভিডিওর নিচে যদি কেউ আমার মাকে তুলে গালাগাল দেয় তুমি কি করতে কমেন্টের মাধ্যমে জানিও তোমার উত্তরের অপেক্ষায় থাকবো খুব ভালো থেকেও পজিটিভ থেকেও অ্যাক্টিভ থেকেও মোটিভেটেড থেকেও হ্যাপি থেকেও ভিতর থেকে আজকের মতো আসছি ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের ভাবনা চিন্তার খেয়াল রেখো ধন্যবাদ তোমার মূল্যবান সময়ের জন্য